Hola mundo, en este video vamos a ver qué son los paquetes y cómo se utilizan en Python. Vamos a ver. Muy bien, el objetivo de este video es prepararnos para el uso de paquetes en Python. Para esto vamos a ver qué son y cómo se usan en ciencia de datos. También vamos a ver algunas diferencias entre funciones y métodos. Y para terminar vamos a ver los paquetes básicos de ciencia de datos. Y recordar que este video viene con una práctica en Notebook de Python. Para descargarlo, ve a la descripción del video y haz clic en el enlace. Una vez en la página, puedes descargar el notebook haciendo clic en este botón o si tienes algún problema, puedes ver la versión HTML haciendo clic acá. Si has descargado el notebook, puedes extraerlo en la misma carpeta y simplemente arrastrarlo a tu sesión de JupyterLab. Una vez ahí, podemos abrir el notebook para empezar la práctica. Muy bien, ahora sigamos con el video. Para empezar, veamos qué son los paquetes. En sí son piezas de código que extienden las funcionalidades de Python. Un ejemplo de esto lo vimos en el video de las listas en donde construíamos con listas de listas un data frame. Ahora, en sí, cómo se vería un paquete es una carpeta con código .py que sería la extensión de código de Python. Ahora, ¿cuál es la utilidad de los paquetes? Como decíamos, podemos utilizar funciones, que esto nos permite hacer cálculos complejos reutilizando el código. Por ejemplo, cuando queremos calcular promedio o modelos estadísticos, utilizamos código que ya ha escrito otra persona. Otra ventaja es que nos permite usar clases y objetos. Y aunque no voy a entrar en mucho detalle sobre lo que significa una clase, lo podemos ver como una estructura de datos más compleja, como estilo data frame, arrays o gráficos. Entonces, una pregunta es si necesitamos instalar paquetes si hemos hecho esto con Anaconda. La respuesta es depende. Y lo primero es que no necesitamos instalar ningún paquete porque ya Anaconda viene con toda esa paquetería básica para ciencia de datos. Ahora, puede darse el caso que necesitemos en futuros videos o que tú en tu camino de ciencia de datos más adelante necesites un paquete súper específico y ahí sí tengas que instalarlo. Eso no lo vamos a ver en este video, pero sí más adelante, si hace falta, veremos cómo instalar paquete en Anaconda o en Python. Ahora sí, vamos a ver el notebook para poner esto en práctica. Ya estando en nuestro cuaderno de trabajo, lo primero que vamos a aprender es cómo importar un paquete. Y para eso lo que vamos a hacer es hacer un import y el nombre del paquete, que en este caso lo vamos a hacer con NumPy. Ejecutamos y básicamente eso sería todo. Ya tendríamos cargada la librería y para utilizar las funciones pues tendríamos que hacer NumPy. Una función en este caso voy a utilizar la función Arrange con un 9. Esto básicamente es como una lista pero con otras funcionalidades que vamos a ir viendo más adelante. Vale, entonces esta sería la forma, digamos, más corta de importar un paquete. Sin embargo, en el mundo de Python y también en ciencia de datos se suele utilizar esta otra forma para llamar a los paquetes, pero ahora con un acrónimo. Esto lo que hacemos es llamar al mismo paquete, pero agregándole un acrónimo que sería una reducción del nombre. En este caso, si ejecutamos, pues ahora podemos hacer lo mismo de aquí arriba, pero utilizando np en lugar de numpy y utilizando a range de 9. Esto ejecutamos y pues obtenemos exactamente lo mismo. La ventaja de utilizar acrónimo es que además de que escribimos menos letras y por lo tanto menos código, también al ver estas letras sabemos ya que se trata de un paquete de NumPy, porque estos acrónimos tienden a ser estándar para cada paquete. Una última forma de importar, en este caso de cargar funciones específicas de un paquete, sería de la siguiente forma. Lo que haríamos sería llamar el paquete y luego importar la función solamente. En este caso vamos a importar el arrange. Lo ejecutamos y ahora pudiéramos hacer solamente arrange de 9 para llamar a ese arreglo de NumPy. Esta forma de importar las funciones de los paquetes yo no la recomiendo mucho porque al no tener ningún acrónimo en esta parte, pues no sabemos si se trata de una función que trae Python por defecto o que viene de NumPy. Así que yo te recomendaría utilizar esta forma de acá en todas las veces que puedas. Ahora vamos a ver las diferencias entre funciones y métodos. Y recordarte que este video es parte de una serie más grande para aprender programación. Así que suscríbete si quieres ver más videos de Python para Data Science. Bien, vamos ahora a hablar de la diferencia entre función y método. Por un lado, una función es un conjunto de instrucciones que regresan algo. Esto, como en el caso que acabamos de ver, la función de NumPy Arrange 9 nos regresaba un objeto que era el NumPy Array. Por otro lado, un método también son un conjunto de instrucciones, pero que van a trabajar sobre un objeto. Como vamos a ver ahora, los NumPy Array tienen funciones asociadas que permiten hacer también cosas. Pero como esto puede que no haya quedado muy claro, vamos a verlo en el notebook. Bien, ahora lo que vamos a hacer es guardar en una variable el resultado de la función Arrange 9, que como veíamos con el NP. Ejecutamos y podemos mostrar la A con el resultado del arreglo. Esta estructura de datos o este objeto 
podemos verlo aquí utilizando la función type. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar una función para calcular el promedio de este arreglo. Recordemos que un promedio es simplemente sumar todos los números que están ahí y dividirlo entre la cantidad de elementos. Para eso utilizamos la función np.min y vamos a pasarle como opción la a que sería el arreglo. Si ejecutamos tenemos un cuadro, entonces aquí no hay mucho misterio. Ahora vamos a hacer lo mismo pero utilizando un método. Como te decía, esta A es un arreglo de NumPy que de por sí tiene métodos o instrucciones que pueden trabajar sobre él. Para esto lo que vamos a hacer es, digamos, calcular la A y luego pedirle el promedio. Luego ejecutamos y fíjate que obtenemos el mismo resultado. Esto en principio es lo mismo, pero la diferencia es cómo se está pensando, mientras que a la función le pasamos opciones, en este caso el arreglo de NumPy, en el caso del método lo estamos haciendo desde el objeto. Otro ejemplo con el que podemos ver esto es transformando las dimensiones del arreglo. Esto lo podemos hacer con la función de NumPy, reshape, y acá le pasaremos como opciones la A y además coordenadas de cómo queremos que quede. En este caso vamos a poner 3 y 3, ya que como tenemos 9 vamos a hacer pues un arreglo ahora de 3 por 3. Si te fijas, en este caso primero estamos escribiendo la función y luego pasamos todas las opciones. Ahora podemos hacer lo mismo también pero con métodos. En este caso el método tiene el mismo nombre que sería reshape y solo vamos a pasarle las coordenadas. Si ejecutamos vemos que obtenemos lo mismo pero la forma en cómo lo hemos escrito es diferente. Esto es porque estamos utilizando un método. Ahora todo esto de los métodos te lo cuento porque más adelante cuando veamos data frame y empecemos a hacer eh, análisis con ellos vamos a hacer algo que se llama method chaining o encadenamiento de método y esto lo que es es que vamos a escribir digamos el data frame o la, el arreglo seguido de varios métodos que van a hacer distintas cosas sobre el mismo objeto. Por decirte un ejemplo, digamos que este es un data frame o una tabla sobre la que queremos luego filtrar unos datos para luego hacer alguna agrupación y finalmente quedarnos con unas variables. Esto lo haríamos encadenando cada uno de los métodos y al final obtendríamos los datos tal cual los queremos. Esto del encadenamiento de métodos lo que permite es escribir de una forma muy elegante lo que vamos a hacer después. Y si esta información te está pareciendo útil, házmelo saber con un like para seguir creando contenido como este. Bien, ahora hablemos de los paquetes básicos de Data Science. En este caso los súper súper básicos serían NumPy, Pandas y Matplotlib. Pero como queremos extender un poquito más, pues vamos a ver todos estos que lo he separado en cuatro categorías que son procesamiento de datos, visualización, modelos y minería de datos o trabajar con texto. Estos paquetes también los podemos ver en esta imagen que me encanta porque tiene todos los logos de estos paquetes y que si sigue en el camino de ciencia de datos es muy posible que sean tu pan de cada día o que lo estés viendo a cada rato. Entonces si nos vamos a cada una de las categorías en procesamiento pues tendríamos NumPy que ahora vimos un poquito de este y SciPy que también son utilizados por mucha gente que hace cálculos matemáticos complejos. Luego estaría Pandas que son los data frames y un poquito de PySpark para cómputo distribuido. Por la parte de visualización está Matplotlib que es el más básico y uno de los que más me gusta a mí es Bokeh porque permite hacer gráficas interactivas al igual que Plotly. También Seaborn pues tiene unos gráficos muy muy chulos, muy bonitos. Por la parte de modelos estaría Scikit-Learn que es más para Machine Learning y por otro lado TensorFlow, Keras y PyTorch que son para Inteligencia Artificial. Con estos paquetes sí es verdad que no he trabajado tanto, solamente más con Scikit-Learn que lo veremos más adelante. Y por último para la minería de datos y minería de texto están estos otros paquetes donde Flask tiene más que ver para desarrollo web. Beautiful Soup que sirve para meterse un poco entre las páginas web y traernos todo ese código para hacer análisis de texto luego. Y Scrappy también que sirve para todo esto de eh, minería de texto. Y chévere, muy bien porque ya sabemos qué son los paquetes. Y yo ahora te pido que compartas este video con todas esas personas que quieren aprender más sobre paquetes en Python para que cada vez seamos más los que podamos usar este software para hacer análisis y ciencia de datos. En este video el objetivo fue prepararnos para el uso de paquetes en Python. Para esto vimos qué son y su uso en ciencia de datos. También la diferencia entre funciones y métodos. Y vimos una lista bastante completa con todos los paquetes básicos para ciencia de datos. Por mi parte te doy las gracias por ver este video y recordarte que puedes suscribirte para seguir aprendiendo haciendo clic a la cara esta que va a aparecer aquí a la derecha y si no también puedes ver este otro video que estoy seguro que te va a ayudar en tu camino de ciencia de datos. Yo soy Rafa y te mando un saludo en donde quiera que estés. Chao.